Three, two, one. नमस्कार सात सितंबर 2019 आज की रात मुलाकात चांद के साथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के वैज्ञानिक और सभी अंतरिक्ष प्रेमी लैंडर विक्रम के चंद्रमा की सतह पर उतरने के ऐतिहासिक पलों का साक्षी बनने के लिए तैयार हैं Welcome to the coverage of soft landing of Chandrayaan-2 on lunar surface. These are the visuals from Mission Operations Complex at ISRO Telemetry Tracking and Command Network, ISTRAC, based out of the garden city of Bengaluru, Karnataka. These display screens are showing the countdown. Also the path that lander Vikram will take as we are moments away to see that touchdown happening. Chandrayaan-2 is an Indian lunar mission that aims to improve our understanding of our closest neighbor, the moon. Discoveries that perhaps will contribute to national development and also serve humanity as a whole. These young students have participated in the space quiz and they are here to witness the historic event. At ISRO, as the boundaries of India's capabilities in space continue to expand, the Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi, encourages exploration of space potential and also application of space technologies to help ease of living. Prime Minister in his Man Ki Baat address had invited students to participate in space quiz. His appeal had got an overwhelming response and today apart from the scientists and other stakeholders we have students, not only of India, but also of Bhutan, to witness the soft landing of Chandrayaan-2 on the south polar region of the moon. So what makes Chandrayaan-2 special? This is the first space mission to conduct a soft landing on the moon's south polar region. The scientists here at ISTRAC are glued to their systems, analyzing all kinds of complex data. India is at the brink of creating history. Are you ready to witness history tonight? It all A very good morning and welcome from the Mission Operation Complex of Telemetry Tracking and Command Network, an unit of Indian Space Research Organization, ISRO, located in Bangalore in the southern part of India. My name is Radha Krishnan, and I have with me my colleague, Dr. Alok, who will be bringing to you the live coverage of the Chandrayaan-2 mission in English and Hindi. Today, we are all awaiting anxiously to witness the final phase of critical and most technologically challenging mission operations of Chandrayaan-2 wherein Indian lunar lander named Vikram will be making the soft landing on the surface of the moon. We are approximately 28 minutes away from this important event. For the viewers, just a quick update on the Chandrayaan-2 mission. Chandrayaan-2 spacecraft is a composite unit consisting of three independent modules, named an orbiter, a lander called Vikram, 
and a rover named Prakyan, which is housed inside the lander unit. At the time of launch, all these three modules are held together as a single spacecraft called Chandrayaan-2 and the total mass of Chandrayaan-2 at launch was 3,850 kilograms. As you are all aware, launch of Chandrayaan-2 spacecraft took place on 22nd of July on board India's heaviest GSLE Mark III launcher from Satish Dhawan Space Center at Sri Harikota. The launcher has successfully placed Chandrayaan-2 into, into an elliptical transfer orbit around the Earth. Subsequently, Chandrayaan-2 composite module raised its orbit around the Earth by using its rocket propulsion system in preparation to move from the Earth-bound phase to the lunar transfer phase. Now, if you look at the overall sequence that has happened since the Chandrayaan-2 was inserted into the orbit, the Chandrayaan-2 spacecraft was eventually captured into an orbit around the moon and later it performed almost four lunar bound maneuvers and lowered its orbit to almost 100 kilometers around the Earth. You may be aware on 2nd of September, which was five days ago from where we are today, the orbiter and the lander module were separated from each other. And the very next day after the orbiter and lander module got separated, and the lander Vikram module performed two D-boost operations just to move the orbit from an orbit of 100 by 100 kilometers to an orbit of 30 kilometers by 100 kilometers around the moon. So as on date, where we are, where we are almost uh, 26 minutes away from the launch, and the orbiter module is rotating at an orbit of around 100 kilometers around the moon, and we have the Vikram lander module, which is moving in an orbit of 30 kilometers by 100 kilometers. And since the launch of Chandrayaan-2 on 22nd July, today is the 40th day when landing is expected to take place. So right now we are around 26 minutes away from the start of the most important and crucial powered descent operations. And uh, once this powered descent maneuver is initiated, it's ex expected to take roughly around 15 minutes for the lander Vikram to make a soft landing on the surface of the moon. Namaste, Suprabhat, और आने वाला दिन शुभ हो इसी संदेश के साथ मैं आलोक श्रीवास्तव अपने वरिष्ठ वैज्ञानिक साथी श्री राधा किशन जी के साथ आप सभी देश विदेश के दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं हम इस समय इसरो के इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क इस ट्रैक के मिशन कॉम्प्लेक्स से इस बहुचर्चित क्षण का आंखों देखा हाल प्रस्तुत कर रहे हैं उपलब्धियों के भारतीय आकाश का एक और दैदीप्यमान सितारा चंद्रयान दो के रूप में परिणति के शिखर पर पहुंच चुका है जिसमें चंद्रयान दो के लैंडर विक्रम और उसके अंदर संयोजित रोअर प्रज्ञान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर दो क्रैटरों मैजनी सी और सिंपेलिस एन के बीच मुख्य संभावित अवतरण क्षेत्र एस एल पी एल एस वन जो सत्तर दशमलव नौ शून्य दो छः सात साउथ अक्षांश या लेटिट्यूड और बाईस दशमलव सात एट सात आठ एक एक ईस्ट पूर्व देशांतर या लॉन्जिट्यूड के बीच उतरकर आज भारत के अंतरिक्ष इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ेगा आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस अक्षांश और देशांतर पर उतरने के लिए लगभग चौरासी मिनट पहले ही पूर्व निर्धारित देशांकों निर्देशांकों सत्तर दशमलव आठ नौ 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 दो साउथ अक्षांश और बाईस दशमलव सात आठ एक एक पूर्वांतर देशांतर को लैंडर के कंप्यूटर को भेज दिया गया है किन्हीं तकनीकी कारणों के चलते अगर ये संभव न हो सका तो इसरो ने इसके लिए दूसरा विकल्प भी तैयार रखा है जो ए एल एस जीरो ए एल एस वन जो सड़सठ दशमलव सात चार नौ एक पाँच तीन साउथ अक्षांश और अट्ठारह दशमलव चार छः नौ चार सात वेस्ट देशांतर लॉन्जिट्यूड का चयन कर लिया गया है आज के दिन तक पहुंचने से पहले चंद्रयान दो की अड़तालीस दिनों की ये लंबी सुनियोजित यात्रा चुनौतियों कल्पनाओं और यथार्थ की गणनाओं गणनाओं से भरी हुई थी और आज ये यात्रा आज अपने अंतिम पड़ाव पर आ पहुंची है 
इस संपूर्ण यात्रा का वृत्तांत अगर सार संक्षेप में कहें तो केवल इतना कि एक तरफ चुनौतियों की कमी नहीं थी तो दूसरी तरफ चंद्रयान दो के सृजनकर्ताओं के आत्मविश्वास और तकनीकी नेतृत्व में भी कभी कोई कमी नहीं आई तभी आज भारतीय वैज्ञानिकों और उनका ये अभियान हर कस कसौटियों पर खरा उतरा है तभी ये अभियान तकनीकी और एक लंबे इंतज़ार के बाद आज वो घड़ी आ ही गई जब हम अपने इस अभियान को पूरा करने के साथ ही एक ऐसा इतिहास रचने जा रहे हैं जो आने वाले दिनों में एक मील का पत्थर साबित होगा किसी भी अंतरिक्ष विज्ञान समृद्ध राष्ट्र के लिए वो दिन बहुत मायने रखता है जब वो शेष विश्व की तकनीकी और विज्ञान के उन्नत राह पर कदम से कदम मिलाकर चलने को तत्पर हो और तैयार हो गर्व और उत्साह आत्मविश्वास और प्रगति पथ पर अग्रसर होने की चाह जैसी भावनाओं का मिलाजुला प्रवाह आज चंद्रयान दो के साथ हर भारतीय के दिल में जागृत है इस समय आप मिशन कॉम्प्लेक्स के अंदर का ये विहंगम दृश्य देख रहे हैं बड़ी बेसब्री से हर भारतीय वैज्ञानिक आंकड़ों पर गहन नज़र बनाए हुए हैं हर आंकड़े अपने आप में एक पूरी कहानी बयान करते हैं द काउंट ऑन इज एट माइनस ट्वेंटी टू मिनट्स टू सेकेंड्स टू गो आफ्टर ट्वेंटी टू मिनट्स यू विल बी विटनेसिंग द डिसेंट पावर डिसेंट ऑफ द विक्रम लैंडर मॉड्यूल एस आई जस्ट मैंशन द विक्रम लैंडर मॉड्यूल इज प्रेजेंटली ऑर्बिटिंग इन एन ऑर्बिट ऑफ थर्टी किलोमीटर्स पेरी लून विच इज दोएस्ट ऑल्टीट्यूड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द मून एंड द अपो लून विच इज दाइएस्ट पॉइंट ऑफ द ऑर्बिट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ मून इज अन हंड्रेड किलोमीटर्स एंड वंस द डिसेंट ऑपरेशन स्टार्ट वी एक्सपेक्ट टू टेक रफली अराउंड फिफ्टीन मिनट्स एंड सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ड्यूरिंग द डिसेंट फेस विच विल बी कवरिंग इन दब्सिकेंट पॉइंट एज वी गो क्लोजर टू दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी बट बिफोर वी ड्यू दैट जस्ट टू गेट ए Uh, update on the orbiter module uh, which has been orbiting in an orbit of around 100 kilometers as you are all aware the total mass of uh, orbiter module is 2369 kilograms at at launch we had the composite module of uh, orbiter and the vikram lander which was uh, 3850 so the orbiter module now that it has got separated from the vikram lander has a mass of almost uh, 2370 kilograms and out of this total mass the the mass the orbiter uh, the fuel the orbiter carried was almost uh, 1683 kg so eventually if you look at the the capability of the orbiter almost 70% of its mass is the fuel and uh, the primary reason for requirement of such a large quantity of fuel is uh, basically to raise the orbit uh, from the earth to the moon and then lower it down very close to the moon as i already mentioned when the spacecraft was injected in an orbit of around 39000 km around the earth eventually the orbit using the propulsion system of the orbiter uh, was raised to 400000 plus km to get captured in the sphere of influence of the moon so the orbiter model has a single engine which has performed nearly 10 orbital raising and lowering maneuvers and in the process if you look at it is almost operated for nearly 10000 plus seconds which is quite a substantial time as far as the the number of times and the the duration for which the thruster was fired so orbiter in addition to all the technological uh, elements and the challenges has uh, eight scientific payloads on board and which are primarily meant for uh, several scientific purposes namely carrying out the three dimensional mapping of the lunar surface chemical composition high resolution imaging of the landing site mapping lunar craters in the polar regions in addition to study of lunar exosphere so life of the orbiter right now is around 1 year in orbit as it will be orbiting around 100 kilometers from the surface of the moon and has as i mentioned several scientific measurements so the countdown is now minus 19 minutes so on your screen you can see a plot of uh, uh the the time when the vikram uh, is going to descend from an altitude of almost 30 kilometers it's going to cover nearly 600 plus kilometers at touchdown and uh, we are very close to that particular event to happen as i mentioned during the power descent time it will be several phases over which the orbiter will be brought down uh, to the lunar surface it's not a single event 
where we just reduce the velocity and go to a lower altitude. It will be going through several phases of uh, orbital uh, altitude reduction and the velocity reduction which we will explain as we come closer to this flight event. Yes, at this time we are approaching the distance of 18 minutes when Vikram will descend or start the descent of Vikram. अन्वेषण की तरफ बढ़ते हुए भारतीय कदम जो हैं उसी की दिशा में चंद्रयान दो एक और कड़ी है चंद्रमा हमें पृथ्वी के क्रमिक विकास और सौर मंडल के पर्यावरण की अविश्वसनीय जानकारियां दे सकता है वैसे तो कुछ परिपक्व मॉडल मौजूद हैं लेकिन चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में और अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता है चंद्रमा की सतह को व्यापक बनाकर इसकी संरचना में बदलाव का अध्ययन करने में मदद मिलेगी चंद्रमा की उत्पत्ति और विकास के बारे में भी कई महत्वपूर्ण सूचनाएं जुटाई जा सकेंगी वहां पानी होने के सबूत तो चंद्रयान वन ने खोज ही लिए थे और यह पता लगाया जा सकेगा कि चंद्र चांद की सतह और उप सतह के कितने भाग में पानी है चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव विशेष रूप से दिलचस्प है क्योंकि इसकी सतह का बड़ा हिस्सा उत्तरी ध्रुव की तुलना में अधिक छाया में रहता है इसके चारों ओर स्थायी रूप से छाया में रहने वाले इन क्षेत्रों में पानी होने की संभावना अधिक होगी चांद के दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र ठंडे क्रेटर्स जो गड्ढे हैं वहाँ पे प्रारंभिक सौर प्रणाली के लुप्त जीवाश्म रिकॉर्ड मौजूद हो सकते हैं आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं डॉक्टर बी एन सुरेश को डॉक्टर टी के एलेक्स ये दो महान वैज्ञानिक जो हैं भारत के एक तरह से स्तंभ कहे जा सकते हैं जिन्होंने रॉकेट में और उपग्रहों में विशेष भूमिका निभाई है आप अंदर का दृश्य देख पा रहे हैं इसी तरह से अगर हम आगे बात करें तो इस तरह के कई अंतरिक्ष अभियान भारत भेज चुका है एस्ट्रोसैट था मग, मंगल कक्षत्र मिशन था चंद्रयान वन था और इसी तरह के अभियान आने वाले वर्षों में और भी हैं जहाँ पर इस तरह के अभियान आप देख पाएंगे चंद्रयान मुख्य रूप से तीन मॉडल से मिलकर बना हुआ है ऑर्बिटर जो चंद्रमा की सतह का निरीक्षण करेगा और पृथ्वी तथा चंद्रयान दो के लैंडर विक्रम के बीच संकेत रिले करेगा विक्रम लैंडर लैंडर विक्रम को चंद्रमा की सतह पर भारत की पहली सफल लैंडिंग के लिए अभिकल्पित किया गया है प्रज्ञान रोवर रोवर संचा ये छः पहियों वाला वाहन है इसका नाम प्रज्ञान जो संस्कृत के ज्ञान शब्द से लिया गया है ये पहला अंतरिक्ष मिशन है जो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र पर सफलतापूर्वक लैंडिंग का लैंडिंग का संचालन करेगा पहला भारतीय अभियान है जो स्वदेशी तकनीक से चंद्रमा की सतह पर उतारा जाएगा पहला भारतीय अभियान है जो देश में विकसित प्रौद्योगिकी के साथ चांद की सतह के बारे में जानकारियां जुटाएगा और मेरे ख्याल से अगर ये आज सब कुछ सही होता है तो चंद्रमा की सतह पर रॉकेट उतारने वाला चौथा देश बन जाएगा आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो चुका है और कुछ ही क्षणों में वो हमारे इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आ सकेंगे हमारे उनके स्वागत के लिए हमारे इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक और विभिन्न केंद्रों के निदेशक उनका स्वागत करते हुए जैसा कि आप इसको स्क्रीन पर देख पा देख पा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया है इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के शिवन ने डॉक्टर कुन्नी कृष्ण जी जो यू के डायरेक्टर हैं और डॉक्टर वी वी श्रीनिवासन जी जो इस ट्रैक के निदेशक हैं वो इस समय माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हुए बहुत महत्वपूर्ण होता है वो देश वो वो क्षण जहाँ पर उसके रहनुमा उसके साथ खड़े होते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण घड़ी है जब हमारे माननीय प्रधान जी हमारे साथ हैं Witnessing the arrival of uh, Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji, who has just arrived here at the Mission Operation Complex at uh, ISTRAC, ISRO's Tracking and uh, Telemetry Command Network in Bangalore, he will be amongst us to witness uh, today's important historic event when Vikram lander will be on the surface of the moon. So on your screen, uh, Dr. K. Shivan, Chairman ISRO, Indian Space Research Organization, giving him a brief outline. Of the the mission where the Vikram lander and the rover Pragyan is being explained to him. Confirm the parameters are accepted. Honorable Prime Minister of India. We'll be moving to the dignitaries gallery. 
प्रधानमंत्री जी का उत्साह देखने लायक हर छोटी छोटी चीज का बड़ी बारीकी से निरीक्षण करते हुए चहल कदमी करते हुए धीरे धीरे अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचते हुए भारतीय वैज्ञानिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए आज हमारे बीच एक बार फिर से मुझे याद आता है जब मार्स ऑर्बिटर मिशन के लिए इसी तरह हमारे बीच आए थे हमारे माननीय प्रधानमंत्री और ये दोबारा एक बार फिर से सभी से परिचय लेते हुए डॉक्टर के राधा कृष्णन इसरो के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी उनके पीछे थे प्रोफेसर के विजय राघवन जी जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और इस तरीके से फिर से एक बार उन्होंने डॉक्टर सुरेश जी के सामने उनसे हाथ मिलाए डॉक्टर टी के एलेक्स जी डॉक्टर पी एस गोयल जी सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी अपना स्थान ग्रहण करते हुए सो द काउंट ऑन इज एट माइनस ट्वेल्व मिनट्स सो विद इन द नेक्स्ट ट्वेल्व मिनट्स यू विल हैव द द कमांड दैट बी शूड फॉर स्टार्टिंग द descent phase of uh, vikram lander so honorable prime minister of india has seated in the dignitaries gallery along with some of the other senior officials of isro as well who are here and in the dignitaries gallery we also have some of the other uh, prominent and very important dignitaries who will be witnessing the launch as you would have seen during the coverage we have a lot of students uh, who have been invited here to witness the launch this basically the students who are here Uh, have been selected based on the online space quiz competition that was conducted uh, for the students who are in the range of class 8 to 10 across all the states in india and uh, finally two students from each of the state and union union territories have been selected to witness this historic historic lunar landing event along with honorable prime minister shri narendra modi ji so today we have amongst us nearly 84 प्लस स्कूल स्टूडेंट्स हुआ रही है इन दी मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स जी हां आपको याद दिलाता चलूं कि चंद्रमा के लिए भारत का प्रथम मिशन चंद्रयान वन श्री हरिकोटा से 22 अक्टूबर 2008 को सफलतापूर्वक प्रमोचित किया गया था अंतरिक्ष यान चंद्रमा की रासायनिक खनिज विज्ञानी एवं प्रकाश भू विज्ञानी मानचित्रण हेतु चंद्रमा की सतह से सौ किलोमीटर की ऊँचाई पर चंद्रमा के चारों ओर परिक्रमा कर रहा था अभियान के इस मुकाम पर उपयुक्त होगा अगर हम उन दिनों की भी याद कर लें जब इस उपग्रह को जी एस मार्क थ्री एम द्वारा 22 जुलाई 2019 को चौदह बज के तैंतालीस मिनट बारह सेकंड पर नौ सौ सेकंड की उस उड़ान ने चंद्रयान को एक किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़ा था मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं प्रार्थना करूँगा कि अभी आपको एक छोटी सी वीडियो क्लिपिंग के जरिए उसी तरह की उन्हीं घटनाओं की याद दिलाई जाए ताकि हम यहाँ से और आगे बढ़ सकें इस समय हम करीब करीब 11 मिनट की दूरी पर ये एक छोटी सी वीडियो क्लिपिंग आपके लिए जिसमें हम ये कोशिश करेंगे कि आपको याद दिला सकें कि कैसा था वो प्रक्षेपण We have the view of the <laughs> mission control center at the mission operation complex. Nine, eight, seven, six. So, short Five. video documentary for you, and just to depict the launch that has happened on 22nd of July from Sajidhan Space Center. This is the liftoff of the GSLV Mark III launcher from uh, Sri Hari Kota. So as you can see, the two solid strap-ons, the 200 tons each, have been separated. And now we are in the the stage where the payload fairing, inside which the Chandrayaan-2 spacecraft, uh, including the orbiter and uh, lander, is there. And the separation of the first stage, the liquid stage, L110, and uh, finally the launcher uh, placing the Chandrayaan-2 spacecraft. in an orbit of 170 by 30 39000 km around the earth so once the orbit of the chandrayaan 
was uh, 39,000 km with a perigee of 170. Uh, as you can see on your screen, using its propulsion system, it performed uh, four earthbound maneuvers to raise the orbital altitudes in preparation to enter the lunar transfer trajectory and then go to the lunar orbit. So right now what you are seeing is the orbit of Chandrayaan-2 being raised around the Earth and once this is done, the spacecraft has entered the lunar transfer trajectory phase and it is proceeding towards uh, the moon's orbit and uh, very shortly you will see the Chandrayaan-2 spacecraft has been captured in the sphere of influence around the moon and it will start orbiting with an altitude of almost 18,000 km by 120 km and then subsequently using the propulsion system of the Chandrayaan-2 which is the orbiter module the orbit was brought down to an altitude of almost 100 km. So in the process of bringing it down from 18,000 to 100,000 km around the moon it performed nearly four orbital descent maneuvers and you can see now the the orbiter and the lander Vikram will get separated and eventually the Vikram lander module using its propulsion system has brought down the altitude to something like 30 kilometers by 100 kilometers. So as I have mentioned repeatedly the Vikram lander module is presently in an orbit of around 30 kilometers by 100 kilometers, 30 kilometers is the minimum height above the lunar surface where the power descent operations will be starting and uh, I think we are very close to the, the event when the Vikram lander uh, thruster will be initiated roughly around 6 minutes to go before we start the power descent operations. Yes, we are about 7 minutes away from where we have to descend from where we have to descend उस घड़ी के शुरुआत होगी जब हम लगभग 35 किलोमीटर की पेरिजी की ऊंचाई से हम उतरना शुरू करेंगे जिन दर्शकों ने अभी इस अभियान को शुरू से फॉलो नहीं किया है उनकी जानकारी के लिए संक्षेप में बता दूं कि प्रक्षेपण के पश्चात 24, 25, 29 जुलाई और 6, 8 अगस्त को पृथ्वी की कक्षा में पांच मैन्युअर्स किए गए जिसमें तकरीबन 508.4 किलोग्राम प्रणोदकों प्रणोदक का कुल 3604.254 सेकंड तक प्रज्वलित कर कक्षी परिवर्तन किया गया जहां कक्षा उत्थान किया गया इसके पश्चात 13 अगस्त को ट्रांस लूनर इंजेक्शन टीएलआई के दौरान 166.8 किलोग्राम प्रणोदक की खपत कर 158.309 मीटर प्रति सेकंड की वेग वृद्धि की गई और चंद्रयान 2 को पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की कक्षा में स्थानांतरित कर दिया गया चंद्रयान 2 ऑर्बिटर मिशन के लंबे अति परवरलीय पथ पर एक ऐसा बिंदु आता है जो चंद्रमा के प्रभाव क्षेत्र के अंदर होता है इसे लूनर ऑर्बिट ऑर्बिटल इंसर्शन या एलओआई कहते हैं और इसी बिंदु पर भू आदेश के द्वारा कक्षा की दिशा में परिवर्तन कर उसे चंद्रमा की दीर्घ वृत्ति कक्षा में पहुंचा दिया जाता है फिर 20 21 28 30 अगस्त और 1 सेकंड तक प्रज्वलित कर चंद्रमा की निम्न कक्षा में प्रवेश करा दिया गया इस समय पेरिलून लगभग 120.5 किलोमीटर और एपोलून 126.1 किलोमीटर प्राप्त कर लिया गया है आप अपने स्क्रीन पर इसरो उपग्रह केंद्र के यूआर उपग्रह केंद्र के विभिन्न वरिष्ठ वैज्ञानिकों का बड़ी बारीकी से अध्ययन करते हुए देख पा रहे हैं क्योंकि इस समय हम केवल 5 मिनट की दूरी पर हैं और हर छोटी बड़ी घटनाएं जो भी इस समय लगातार घट रही हैं उनका बारीकी से अध्ययन किया जा रहा है और जिस समय हम एक करीब करीब एक बज के 38 मिनट सुबह के हम चंद्रमा के उस बिंदु पर पहुंचेंगे जहां ऊंचाई करीब करीब 35 किलोमीटर होगी उसी क्षण में ऑर्बिटर भी जो होगा वो बिल्कुल उपग्रह के ऊपर होगा इस तरह से ताकि हम उसकी उसके चित्र प्राप्त कर सके so minus uh, 3 minutes 53 seconds before we start the power descent operation. Just to give a quick update on the, the way the total uh, power descent operation for the Vikram lander would be carried out. Uh, the descent operation would, uh, as you can see on the screen, we are at uh, 3 minutes to go before we start these operations. 
So Vikram lander would commence from an altitude uh, uh, of 30 kilometers and once this descent operation has started, it will be for a duration of nearly 15 minutes before it touches down on the lunar surface. And the Vikram landing sequence is achieved through an autonomous uh, landing sequencer. And uh, just to give an update, the final state vectors and other parameters have already been loaded into the Vikram lander four hours prior. So it's all ready to go and start its operations. So as per the power descent plan, uh, it's expected to start at uh, one hour, 38 minutes Indian Standard Time. As I mentioned, we are uh, just less than three minutes now. And this entire power descent operation will be carried out in four different phases of operation, namely uh, the first phase, uh, which is the phase referred as uh, rough braking phase, will bring the spacecraft from 30 kilometers to an altitude of almost 7.4 kilometers. The second phase after the rough braking phase will be attitude and absolute navigation control phase, which will enable the spacecraft to travel from 7.4 to 5 kilometers. And then immediately we will have the third phase of operation, which is the fine braking phase, where we bring down the spacecraft from 5 kilometers to almost at an altitude of 400 meters above the, the surface where the landing is supposed to happen and eventually from 400 kilometers the vehicle the spacecraft will will not have any forward moving velocity it will be only used to, to have a vertical descent uh, for a touchdown so the final phase of operation after the fine braking phase will be the terminal descent phase where the Vikram lander will be brought from an altitude of 400 meters to 100 meters to 60 meters to 10 meters and finally the touchdown so as we go through these operations as i mentioned it will be a 15 minutes of uh, descent operation once the activity is initiated we will be ha bringing you some of the flight parameters and the status how the how the total operations are going on so each of these uh, phases during the power descent are very critical and important in its own way as it has a very specific objective and uh, the the goals to be achieved and during the entire phase of operations. So maybe another one minute, 19 seconds to go. Uh, the further update as far as the descent operation is concerned, the Vikram lander has uh, four main propulsion engines, uh, each generating a thrust of nearly 800 newtons. And out of these five main engines, the four engines are throttleable liquid engines, which means we will be able to regulate the thrust of the engine, like uh, increasing the speed or decreasing the speed of the engine to achieve the required de-boost velocity. Uh, another 48 seconds to go before this uh, de-boost or firing of the engines. The four thruster engine, throttle engines are carried out. जी हाँ थोड़े तनाव भरे छन जरूर हैं क्योंकि हम बेहद करीब 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 20 सेकंड के जब विक्रम को धीरे-धीरे उतारा जाएगा नीचे लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि कैसे उतरते समय उसके वेग मान को कम किया जा सके जिसे हम रफ ब्रेकिंग फेस कह सकते हैं और इस रफ ब्रेकिंग फेस के दौरान हम जो उसमें लगे हुए आठ थ्रोटलेबल इंजन हैं जिससे उसके प्रणोदक प्रणोद बल को कम किया जा सकेगा ऐसे चार इंजन चार कार्नर पे लगे हुए चार कोनों पे लगे हुए हैं और ऐसा ही एक एक 800 न्यूटन का इंजन जो है बीच में लगा हुआ और बिल्कुल हम करीब इस समय विक्रम डिसेंट के स्टार्ट कर दिया गया है और रफ ब्रेकिंग जो ए वो है घड़ी है वो बहुत ही नजदीक होगी समय हम धीरे धीरे अब उसकी गति को कम करना शुरू करेंगे Yes, the, the, the descent uh, phase of operation for the Vikram lander has just been initiated with the firing of the four liquid engines, which I, which I was mentioning, the four throttle engines. The activity has just started and uh, right now we are at 35 seconds since the engines have fired. And just to give an update, the, the Vikram lander, when it was in an orbit of around 30 kilometers, when the descent operation started, it had a velocity of nearly 1640 meter per second. So what we are going to do through this entire phase of 15 minutes of operation when the power descent will be done to, is to make this orbital velocity of the Vikram lander from 1640 meter per second to almost zero meter per second so that the spacecraft could land on the surface of the moon. So the activity has just initiated. As you can see on your screen the view of uh, the mission control center with Chairman Isro and Director of uh, URSC. And uh, Dr. Suresh uh, briefing uh, 
the Honorable Prime and Minister about the flight event that are going on. So we are, the time elapsed is almost 1 minute 28 seconds. जी हां धीरे-धीरे गति कम होती हुई 1507 मीटर प्रति सेकंड हो चुकी है जबकि हमने 1630 मीटर प्रति सेकंड की गति से प्रारंभ किया था और हर घड़ी की हर क्षण की जो जानकारी है वो प्रधानमंत्री को पहुंचाई जा रही है और इस समय हम करीब-करीब 1 मिनट 52 सेकंड का समय व्यतीत कर चुके हैं और वेग मान लगातार घटता हुआ और यही उद्देश्य भी हमारा है कि धीरे-धीरे जो रफ ब्रेकिंग है उसके दौरान चारों जो इंजन है उन चारों 800 न्यूटन वाले इंजन जो भारत ने पहली बार विकसित किए हैं ये पूरी जो प्रणोद प्रणाली है ये पहली बार विकसित की गई है और इस प्रणाली के चारों इंजन लगातार फायर करते हुए प्रज्वलित होते हुए और लगातार वेगमान घटता हुआ so almost uh, 2 minutes uh, 20 seconds and uh, we expect this uh, rough breaking phase uh, which was just initiated to last for uh, nearly 10 minutes uh, during which time the velocity uh, the orbital velocity with the Vikram lander possessed uh, of the order of 1640 meter per second uh, should reach to something like 140 meter per second at the end of the rough breaking phase so basically during this phase it's a real brute force of operation where we are trying to kill the velocity which the spacecraft currently has uh, making it revolve around the moon uh, with an orbital altitude of 30 by 100 kilometers. So I am seeing on my screen that uh, the velocity from 1680 meter per second has come down to almost 1300 so nearly 350 meter per second velocity for the Vikram lander has been uh, reduced. Uh, three minutes have elapsed and uh, maybe another uh, next seven minutes we should have quite a substantial reduction in the velocity uh, to ensure that at touchdown we have almost near uh, 0 meter per second velocity to ensure that the Vikram lander has a soft landing on the surface of the moon at the very desired landing site location. So we are right now in the rough breaking phase of operation uh, nearing 3 minutes 39 or 40 seconds and almost uh, I would say 480 meter per second velocity has been reduced which clear indication that the entire operations uh, during which the four throttable engines are being fired has been performing absolutely nominally and the reduction in the velocity and the down range the range it has to after the descent operation has started it has to cross almost a range of 600 kilometers before it lands at a predefined designation so I am seeing a very close match with the pre-flight and the flight prediction the velocity of the Vikram lander has come very close to 1100 meter per second so almost to 500 meter per second velocity reduction has happened in just four minutes so another six minutes to go before we reach in the in the mission objectives of the rough breaking phase ji ha karib karib 6 minute ka samay 4 minute ka samay vitit ho gaya hai 6 minute lagbhag aur vivek man kam karne ke liye lagenge is samay karib karib जो सारी गतिविधियां हैं सारी प्रणालियां हैं वो अभी अभी स्ट्रूप से चल रही हैं इस अवतरण को सुरक्षित और कोमल या सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग बनाने के लिए अनेक अभिकल्पनाओं पर विस्तृत चर्चा और गहन अध्ययन के पश्चात ही विशेषज्ञों ने अनुमति प्रदान की थी इसरो के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती है क्योंकि इसरो ये पहली बार करने जा रहा है इसके लिए प्रोपल्शन ऑनबोर्ड कंप्यूटर सेंसर्स स्ट्रक्चर मैकेनिज्म थर्मल जैसी अनेक प्रणालियों के उचित सामंजस्य से ये सब कुछ संभव हो सकेगा और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात ये है कि ये सारी गतिविधियां स्वचालित रूप से चल रही हैं इस दौरान लैंडर में लगे अनेक संसूचक जरूरत के अनुसार आंकड़े उपलब्ध करा रहे हैं और ऑनबोर्ड कंप्यूटर उचित गणना के आधार पर यथोचित निर्णय लेकर लैंडर को चंद्रमा की तरफ उतरने में सहायक सिद्ध हो रहा है करीब करीब नौ मीटर पर प्रति सेकेंड का वेग हम प्राप्त कर चुके हैं लगभग अगर हम बात करें तो करीब करीब सात मीटर प्रति सेकेंड का वेग हम घटा चुके हैं इसलिए हम ये बड़े कॉन्फिडेंस से आत्मविश्वास से कह सकते हैं कि हमारी जो ये प्रणोदक प्रणाली है प्रोपल्शन सिस्टम है ये बड़े ही सुचारू रूप से गतिविधियां अपना निष्पादन दे रहा है इस समय हम करीब करीब छः मिनट व्यतीत कर चुके हैं और अगर आने वाले चार और मिनट में हम लगभग जो इसका क्षतिज मान है वो हम काफ़ी कम कर पाएंगे करीब करीब शून्य के बराबर लगभग 140 मीटर प्रति सेकेंड रह जाएगा 
So almost uh, six minutes have elapsed since we started the power descent operation and we are still in the rough braking phase with the next four minutes to go. And if I look at the velocity that has dropped from the time the, uh, the power descent operation was initiated, nearly 50% of the orbital velocity has been reduced. So we started with uh, 1680 meter per second. Presently, the Vikram lander is uh, descending towards the lunar surface and it has a velocity of 760. So we expect in the next uh, three minutes, the velocity should come down to something like 146. So on your screen, you can see the plot where we have the on the x-axis, the downrange and on the y-axis the, is the altitude. So I think altitude has, uh, Alok has come down quite substantially now. Uh, we are uh, almost uh, maybe in the range of 20, 10 to 20 kilometers. Uh, and Radhikshan velocity Jee, also is, is, yeah, is, I think maybe. So Jee. a very close match with respect to the pre-flight predictions and uh, which clearly indicates the four uh, throttleable steering engines, which has been basically designed for this uh, Vikram lander for the first time has been performing extremely well and um, as per the plan the the timeline is going very precisely seven minutes uh, 34 seconds so maybe another two and a half minutes to go and uh, we have almost touched the 630 meter per second so maybe another 500 meter per second velocity is what we expect to get it reduced at the same time the, if you look at the down range uh, it has traveled quite uh, quite close to the landing site now and just we are maybe 75 kilometers away from the actual landing site when the maneuver was initiated, we were almost uh, almost 600 plus kilometers uh, gee, gee. and uh, yeah, and quite gee. a velocity and uh, I think it has been uh, getting reduced quite substantially. The one thing I would like to just mention here, the during the descent phase of operation, as I mentioned, the rough braking phase is the real brute force of uh, velocity reduction and uh, since we are trying to bring an object from an orbiting around the, around the lunar surface to have a touchdown, uh, there is a need uh, for us to reduce the velocity. It's something like uh, braking, and uh, quite eventually the the job is being done now. Uh, we maybe it's around 450 meter per second, and another two minutes plus to go. In fact, uh, I expect I think when we reach an altitude of almost uh, the target for this particular okay. rough braking phase is to attain an altitude of 7.4 uh, kilometers. Uh, when the velocity should have touched almost 146. So maybe another uh, nearly two minutes, maybe one minute to go. Yes, we have a distance of 1 minute, but we are close to the landing site, we are close to the 50-60 km. And the height is also close to 10 km. And the wave of the wave is also close to 376 m per second. We will have to reduce it more. So the four engines are also close to the present. We will reach the height of 7.4 km. At that time, the absolute navigation phase will start. और ये बहुत महत्वपूर्ण होगा इस समय जो लैंडर है वो थोड़ा सा अपने अच्छी से अच्छे से झुका हुआ होगा और लगातार इस समय हम सारे वैज्ञानिक आप अगर देख पा रहे होंगे तेहत्तर दशमलव तीन वर्टिकल वेलास्टी और डाउन रेंज जो है करीब करीब 18 किलोमीटर हम दूर पर हैं लैंडिंग साइट से और इस समय जो इमेजर है उसका डेटा भी डाउनलोड हो रहा है कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो भी बाकायदा ऑन हो चुके हैं इस समय आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि हर वैज्ञानिक लगातार छोटे छोटे आंकड़ों पर नजर बनाए हुए हैं और आप सुन पा रहे होते हैं तालियों की गड़गड़ाहट के साथ 210 मीटर प्रति सेकंड की जो वेगमान है वो कर लिया गया है और रफ ब्रेकिंग सिस्टम जो है रफ ब्रेकिंग जो फेस था वो लगभग अपने अंतिम दौर पे so we have we have finished the rough braking phase now because the target for that was 7.4 kilometers and the velocity was nearly 140. So the the Vikram lander has uh, successfully completed the rough braking phase and now we have entered the the next phase of operation which is the absolute navigation or attitude control phase and this uh, particular event is going to last for uh, nearly 38 seconds and the four throttleable engines are uh, continuously on and uh, we see the velocity is uh, something like 86 meter per second and uh, roughly 4.43 kilometers away from the landing site.
so all going well uh, just awaiting the announcement for uh, completing yes the rough breaking uh, phase has been successfully completed and we have entered the next phase of breaking operation which is the fine breaking start which is going to basically commence from uh, 5 km altitude and uh, this particular operation is going to last for nearly 96 seconds uh, wherein the Vikram lander will be reaching an altitude of just 400 meters above the, the landing site for uh, initiating the vertical descent operations. So we are uh, almost 11 minutes 52 seconds after the descent operation has started just awaiting the announcement for the end of fine breaking phase. Uh, maybe in another few seconds we should hear the announcement that the fine breaking phase of operation has been completed and uh, we expect at the end of this the vehicle to reach an, an altitude of almost uh, 400 meters and uh, the velocity right now if you look at the plot we have the Vikram lander has a horizontal velocity of uh, nearly 48 meters and vertical velocity of 60 meter per second. जी हाँ करीब करीब 12 12 मिनट 30 सेकंड का समय व्यतीत हो चुका है हम लोग काफी नजदीक चंद्रमा की सतह पर और फायर फाइन ब्रेकिंग जो है वो है फेज है वो लगभग खत्म होने की स्थिति में Just waiting for the confirmation for the fine breaking end. तनाव भरे चांद होते हैं जब इस तरह की कोई भी घटना के हम बहुत ही करीब होते हैं क्योंकि वर्टिकल डिसेंट स्टार्ट होने वाला है इसमें सारे संसूचक जो हैं वो लगातार अपनी गतिविधियां प्रदान कर रहे हैं। After the completion of the fine breaking end, we will have the vertical descent operations where the the spacecraft will be moved from uh, nearly 400 to 700 kilometers down to the lunar surface. GCS 70. Confirm the 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 Just waiting for the confirmation. Uh, the the spacecraft, uh, as we see on the screen, is showing uh, the horizontal and vertical velocity of uh, nearly 48 and 59 meter per second. थोड़े से क्षण जहां पे हमें आंकड़ों की प्राप्त के लिए इंतजार करना पड़ रहा है जैसे ही आंकड़े प्राप्त होते हैं हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कंफर्म एनी सिग्नल फ्रॉम स्टेशन view of the mission control center sabhi ke chehron par thode tanao ke chhan shayad aankhon ke nishchitta ke liye hame thodi pratiksha karni padegi once we have the updates from the from the mission control room, we will come back to you. So we just are waiting for the. लगभग राधा कृष्ण जी सोला मिनट बारह सेकंड बीत गए हैं 
और जो वेगमान है वो 48 और उनसठ ही दिखा रहा है तो हम अभी आंकड़ों की पुष्टि के लिए थोड़ा सा इंतजार करेंगे we are just awaiting for the updates from the mission control room so please stand by लगभग 17 मिनट अड़तीस सेकेंड व्यतीत हो चुके हैं और जब तक आंकड़े सामने नहीं आ जाते कुछ कहना मुश्किल है सभी वैज्ञानिक अपने कंसोल पर कंप्यूटर पर आंकड़ों का अध्ययन करते हुए ताकि किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके view of the mission control center hamare manani pradhan mantri ji unke chehre par bhi utsukta ya aankdon ka intezar bilkul saaf dikhai pada aur mission ke vaigyanik aapsi discussion ke baad hi kisi nishkars par pahuncha ja sakega ये जो आप ग्राफ अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये विक्रम डिसेंट प्रोजेक्ट्री है कैसे किस तरह से जो वर्टिकल एल्टीट्यूड था जो ऊंचाई थी वो और आंकड़े नीचे प्राप्त हुए उसके बारे में सो चेयरमैन इसरो जस्ट गिविंग ब्रीफिंग टू दी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया so looks like they are uh, just looking at the flight data all subsystems and the orbiter operations are on in fact at the end of uh, the fine breaking phase the the vikram lander should have been at an altitude of almost nearly uh, 400 meters and uh, if you look at the plots we are seeing that the it has most reached uh, close to a kilometer from the landing site hum log landing site ke behad kareeb pahunch gaye the shayad isro ke chairman ne pradhan mantri ko kuch sandesh diya pradhan mantri ji dheere dheere ab kak se niche aate hue aap jaldi hi kisi bhi ghoshna ka ghoshna ki ummeed kar sakte hain आ, कुछ ही क्षणों में हम जो आंकड़ों को अध्ययन के बाद जो भी निष्कर्ष होगा उस तक पहुंचेंगे प्रधानमंत्री जी धीरे धीरे अपने कक्ष से नीचे उतर के आ, नीचे आते हुए जस्ट आई वेटिंग दी
communication has finished off. That's why we get the systems that they are not coming fine and the communication has gone off also. We have talked about this. No, attitude change was one thing that you All are requested to be in the seat, please.
RF, RF orbiter confirm, SSR is receiving data. RF to confirm. <coughs> Does it mean lander is uh, orbiter communication is on? जितने भी आंकड़े प्राप्त हुए हैं उनके अध्ययन के आधार पर जो भी निष्कर्ष निकाला जा सकेगा उसके कुछ ही क्षणों में घोषणा की जाएगी इसलिए हम प्रतीक्षा में
जो भी अंतरिक्षी अभियान होते हैं उसमें इस तरह की अनिश्चितता की स्थिति होती है इसलिए हमें जब तक आंकड़े नहीं मिल जाते हम उनका अध्ययन नहीं कर लेते तब तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचना आसान नहीं होता इसीलिए प्रतीक्षा अब भी बरकरार मिशन कॉम्प्लेक्स के अंदर सभी वैज्ञानिक विचार विमर्श करते हुए जो भी आंकड़े प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर अगर कुछ कहा जा सके तो इसी प्रतीक्षा में
देखिए जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और जब मैं देख रहा था कि अब कम्युनिकेशन ऑफ हो गया है तो मैं देख रहा था आपके सारे चेहरे एकदम से हो गए लेकिन ये कोई छोटा अचीवमेंट नहीं है जो आप लोगों ने किया देश आप पर गर्व करता है और आपकी इस मेहनत ने बहुत कुछ सिखाया भी और जैसा मुझे बताया सब साइंटिस्टों ने कि अगर फिर से कम्युनिकेशन शुरू हुआ तो फिर तो ये बहुत सारी चीजें हमें देता रहे तो होप फॉर द बेस्ट लेकिन मेरी तरफ से आपको बहुत बधाई है बहुत उत्तम सेवा की है आपने देश ने आपने बहुत बड़ी सेवा की है विज्ञान की और आपने बहुत बड़ी सेवा की है मानव जात की इस पड़ाव से भी हम बहुत सुख कुछ सीख रहे हैं आगे भी हमारी यात्रा जारी रहेगी और मैं पूरी तरह आपके साथ हूं हिम्मत के साथ चले और आप ही के पुरुषार्थ से फिर से देश खुशी बनाने लग जाएगा मुझे विश्वास है विश्व ऑल द बेस्ट थैंक यू Top look, lot of changes there in the data. छोटे 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 हिस्से में इसको बांटना चाहिए और जो पाया है उसको जोड़ते जाना चाहिए 
जो मिस किया है उसको भूलते जाना चाहिए yes, हाँ वरना उसी को टोड़ा यार उस दिन तो जाना था नहीं हुआ उस दिन तो जाना था नहीं हुआ तो फिर निराशा है जब निराशा घुसने ही नहीं देने वाले Sir, if I want, I want. Uh, my aim is to become a president of India. So, wow. what steps I should follow? Sir? Why president? Why not prime minister? Sir, prime minister. Sir, sir, not a problem. Sir, I have a question. Mm. Sir, so many students who which are interested in space, but don't get Thank opportunities you, to come there. What can you do for? Means introducing more opportunities and chances for them. Well, I'll find out this time. I have started. <laughs> One question, sir. Uh, if a person scores 40 and another scores 100 on 100, surely the one who gets 100 would be better. So why is the regulation there? Because India is so developed now.